Hi friends, LDC Kollam Trishur, Kasaragod. That is the moon. I am going to go to LDC. I am going to go to question paper. I am going to go to LDC. 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 So my dear friends, we have seen the moon in the moon, the moon, the moon, the moon, the moon, and the moon. We have seen the moon in this exam. We have seen the moon in the moon in the moon. We have seen the moon in the moon in the moon. We have seen the moon in the moon in the moon. We have seen the moon in the moon in the moon. We have seen the moon in the moon. Kerjanya sama yang dalam tempat kita, 10 minit. Namun kalau pun 4 angel ni, 10 atau 10 kita rumah orang kurang cukup tiada soal itu. Jadi kalau kerjanya sama yang dalam play itu, tujuh minit orang na paling exam video lah kerjanya sama yang jujur lori, khususnya kan dia itu. Ini kerjanya sama yang dalam tempat kita, dia ramai itu logik manusia. Sama itu ni, mukbang itu guna guna kia, anallah manusia kaya bicara. Ada itu sama yang ni. 4 minit ni, 4 minit mukbang, 5 minit ni, 5 minit mukbang, 6 minit ni. Ada ni sesuatu nama dalam mukbang itu guna multiple ya. Meaning itu terlalu. Lokal baru, kaya dengan siapa? Lokal baru itu je, mana mungkin manusia lau, patah mukbang dah le minit tu suji dek, mana ikut suji dek kaya dek. Apa tu? Kalau tu logik ni, lagi kerjanya sama yang ni, le sama ni, tu ni mukbang orang tu guni kaya. Apa tu? Celana tu nukum tu option le kanan dah ulah. Ini benda monnoor tu orang tu option dah ulah. Nukum ini benda patah mana ni, nama tu baru je, kaya orang ni le. Ini benda patah le, pada ni mana, panjang tu, mana kaya ni. Rafael dia yang baru kaya orang tu patah mana ni, le patah mana ni, agdesh ni, mana baru kaya ni, sama ni, tenggel nukum kaya ni, anda manusia lau. Orde kawan ala tu kita ni, nama kita berada. Okey, orde kawan ala tu monnoor degree kita ni, ada option ni, lengan ni ngalang dikenam. Ada apa pun manusia lagi ada matam monnooti arwah dana. Orde circle dekka orang ni, circle dekka total dana monnooti arwah tu. Nama kita ni le, orde kawan ala tu kita kaya ni, al macam kawan ala tu cuci anda ira madi. Monnooti arwah ni kita ni value korcik kaya ni, answeran dana arwah degree, wala di isi edikitum. Apa itu samai ane ni, kriti samai ane, samai itu ni monn le, upah tu orang tu guni kaya. Option ini lengan matri, monu itu arwah anda korak kaya, anda lalai logik alu isu kaya. Ada tak khusyuk lagi boh? Apa ada tak khusyuk ni? Cepatlah kita sirama itu malaysia perisai kaya perum repeat ini untuk bahaga mana ratio amse bandam tu kecuali kita cuci ngan lalu. Apa ini dia amse bandar anda itu pagi ni dalam exam ini cuci ngan dahulu. Orang kelas ni lalai angkut tiga lom, pengkut tiga lom, satu east to anj. Le ratio terapan tu lalai satu east to anj jenna amse bandar lalai. Pengkut tiga lom deh enam irwati anj ayal. Le agi kut tiga lom deh enam terangan tu cuci ngan. Apa ingatnya cuci kerana samai itu, nama le amse bandam 80 is to 100 itu manusia kan? Aduh, sambodil nama le itu manusia kan? Ini tu pun dah ni 80 unit itu nama manusia kan? 80 bagam le, 80 bagam mana? Ini 5 bagam, 5 unit ni nanti tak kau cuci lepas hari ke? Pada nama le cake kerja ni jari ke? Cake kerja ni boleh, orang ke 80 bagam, macam ke 5 bagam le ingat le kan? Nama le kerja, apa ceri ke? Apa le terap bagam tau? 80 5 padi 3 unit le, padi 3 bagam apa le tau? Apa ceri ke amse bandam mana unit le bagam aja tau? Nama le cake kerja ni boleh, 80 5 Bagan itu mottam badi mohon bagan itu, leh terendah parant lalu berada. Pengu tikel itu enna miru tenjen apa na? Seri kita berada nokia pengu tikel terendah wana, mula am sebanda seri kita mensila kan. An gu tikel um pengu tikel itu berada, an gu tikel apa first lalu boys ana, second lalu girls ana. Pengu tikel ana ini anjir unit lalu, anjir unit ana pengu tikel anjir lalu, anjir unit ana anjir bagam wana terendah parant lalu. Iri berti anjir. Apo, orang itu unit yang dah airikum beri, orang itu bagam, mana orang itu unit orang bagam orang berikan, orang itu bagam mana ibarat tanje le by anje le apa anja beri, le itu ibarat tanje divide by anje rumpa anje, orang itu bagam anja ane nama orang tu cuci lalu, aage kuttigal le, nama aage kuttigal le, nanti saya cerita nale cuci, satu anje le, satu east anje, satu anje, nama orang ni baru padi muna bagam, padi muna bagam le padi muna unit nak apa ayam, apa yang dah airikum answer beri, apa padi muna indu orang itu bagam, orang itu unit anje ane gel. Padi mohon anjir le, amuk kita guna guni kian lakukan amala video live battle lah, amala di shortcut aku paratun. Baru kita kandu yang amuk kacchi edikan dah narawati anjir nu beriam. Paham metode dengan lo follow yang dah elem video urul kandu oke yang dah elem, no kan amper tau sen. So friends next question orang ini depan amala sirama itu perisha kita cuci kian dah. Enel sengiel tu game, atta sengiel atta sengiel kita cuci kian. Abi yuru examin cuci kian lah yang dah elem, no no mudah anbud beri ulah. Enel sengiel kita tu ka, enel sengiel nora amala ini pula le, enda cuci. Metode anda cakap orang lelaran dua, tiga, ingat nak kuti kuti kuti, anbudu beri plus C yang nolak orang. Mungkin ingat plus C yang betul lelaki. Nama leh SLC itu chapter le first chapter le first equation beri cerita. N into N plus one by two le. Nama leh cerita kelas kelas beri cerita le kaya dengan ni. Entah entah mana mana. Adanya kalau orang kuti itu by two ada answer anda beri. 
അൻപത് എണ്ണല്ലേ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തൊന്ന് ബൈ അല്ലേ രണ്ട് വരും എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊന്ന് ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സീരീസ് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് ഗുണിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ഗുണിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും അഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏഴ് ഉണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന അപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും എളുപ്പം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ പലിശയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ ലൈഫ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ പതിനയ്യായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് ഒരാൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര നാലര അഞ്ചര ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ നാലരയ്ക്ക് പകരം നാല് അര ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നോക്കണ്ട പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ശരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ പലിശ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും വീണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ എത്ര ആയിരിക്കും അതിന്റെ പകുതിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ലോജിക് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും തുല്യമാണ് അപ്പൊ തുല്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ പലിശ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പല ആളുകളും വിചാരിക്കും ഐ സി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് ചെയ്യാം ഐ വരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൂടെയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിന്റെ ബേസിക് ആണ് ആളുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുകയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എത്രയായിരിക്കും എണ്ണൂറ്റി അല്ലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ഒരു വർഷം കാരണം എല്ലാ വർഷവും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയർ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് വർഷമാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ ആണ് ഇതിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ നോക്കി ഈ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ അല്ലെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇപ്പൊ പതിനയ്യായിരം രൂപയില് നിക്ഷേപിച്ചത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ എത്രയോ ശതമാനമാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വള
എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കുണിക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് നമ്മൾ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ കുണിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നോക്കി ഇതിപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു അല്ലേ രണ്ടും കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നും പ്ലസ് സി ആണ് ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും പ്ലസ് സിയും അതുപോലെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും മൈനസ് സി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് സി ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എഴുതാണ് ആറാണ് എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടുക കാരണം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും ആറും ഇവിടെ തന്നെ ആറ് കിട്ടും ഓൾറെഡി നമ്മളിതിന് എക്സാം നല്ലൊരു വർക്കൗട്ട് ആകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ സമയം പോകുക നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇത് ചെയ്യണേക്കാൾ നല്ലത് നോക്കി ഇരുന്നൂറും നൂറും മുന്നൂറ് അല്ലെ മുന്നൂറ്റി മൂന്നും ഏഴും മുന്നൂറ്റി പത്ത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് വരുത്താൻ നമ്പേഴ്സ് പ്ലസ് ചെയ്യാനും മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് സമയം തികയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഇവിടെ നാനൂറ് വരില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ് മൂന്ന് നാന്നൂറ് അല്ലേ നൂറ് നാനൂറ് വരും നാനൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് നാലിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് പൂജ്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സാമിന് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷനിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എന്തായാലും വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും അല്ലേ ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലഭിച്ചതും സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലവും തുല്യമാണ് അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് ആയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഖ്യ അഞ്ചാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തോ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇതും ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുണ്ടും തുല്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏതോ സംഖ്യ അഞ്ച് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നതും ഗുണിക്കുന്നതും തമ്മിൽ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോകണതാണ് അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എ മൈനസ് ബി സി ഇക്വൽ ടു എ ബി എന്നൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിന് അഞ്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് നമ്പറിന് അഞ്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ചൊന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ സംഖ്യ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് അല്ലെ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ചല്ലേ ഇവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നതും ഗുണിക്കുന്നതും തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവ തമ്മിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബൈ ആറ് കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരും നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇവിടെ എന്ത് വരും മുപ്പത് അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത് എന്ന് അഞ്ച് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ആറ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടും മുപ്പത് എന്ന് അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആറ് കിട്ടും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആറ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഗുണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചും ഗുണിക്കണം ഈ അഞ്ച് ബൈ ആറും ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ബൈ ആറും ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക അപ്പോഴും എന്താ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡൗട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും പി എസ് സി ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഓപ്ഷനിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കുറേ എടുക്കും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ വെച്ചത് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് കാര്
ശ്രമിച്ച് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക എയുടെ ബി ശതമാനം ബിയുടെ എ ശതമാനം അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ബിയുടെ എ ബി എന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ എത്ര നമുക്ക് എത്ര അറിയില്ലല്ലോ എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇട്ട് എയുടെ ബി ശതമാനം ബിയുടെ എ ശതമാനം എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എയുടെ ബി ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ ബിയുടെ എ ശതമാനം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ എന്നാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും അല്ലേ സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുക എയുടെ ബി ശതമാനം അപ്പൊ ഇത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി നോക്കിയേ എയുടെ ബി ശതമാനം ബിയുടെ എ ശതമാനം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി രണ്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എ പെർസെൻറ്റേജ് ബി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്ന ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ ടു അല്ലേ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി എ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഴയ ലോജിക്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു എത്രയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിക്കും അപ്പുറവും അപ്പുറവും ഒരേപോലെ വന്ന കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കി എ ഇവിടെയുണ്ട് എ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബി ഇവിടെയുണ്ട് ബി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പുറ ഭാഗത്ത് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടു ആണ് ശരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പൊ ഇത് കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഈ ലോജിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റും നമ്മൾ എൽ ഡി സിക്ക് വന്ന ഇതുപോലെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഒന്നല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശ്രേണി നോക്കി സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത പദം അല്ലെ സീരീസ് ആണ് നമ്പർ സീരീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്തു വെക്കുക പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും നമ്പർ അപ്പൊ വ്യത്യാസങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ആറുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം എടുത്തു പത്തും പതിനഞ്ചും ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അഞ്ചും എത്ര വരിക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തൊന്നും നാൽപ്പത്താറ് ഇരുപത്തൊന്ന് വരും പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരിക നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കി ഇവിടെ പതി അല്ലേ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ എന്ത് വരും വ്യത്യാസം ഇരുപത്തൊന്ന് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് എഴുതി വെച്ചു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ഉള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര എഴുതി വെച്ചു ഇരുപത്തേഴ് എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കി എഴുപത്തി മൂന്നും നൂറ്റി ആറും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു വെക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുറച്ച് എഴുതി വെക്കുക ഇതിനുള്ള സമയം നമുക്കിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് താഴെ താഴെ വരുന്ന സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ താഴെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് പതിനഞ്ചും ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും ആറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴും ആറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നൂറ്റി ആറിനോട് കൂടി അടുത്ത് എത്ര പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒന്നാണോ അല്ല ഞമ്മടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച
ശരാശരി എടുക്കണേ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ തൽക്കാലം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എഴുതാണ് പ്ലസ് ടു പോയി മൈനസ് ടു പോയി അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സും എക്സും രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് ബൈ എക്സ് വരും അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് തുകയാണ് ടു എന്നുള്ളത് തുക ടു ആണ് നമുക്ക് ശരാശരി എന്തെങ്ങനെ കാണും നമ്മളിവിടെ തുക ടു ആണെങ്കിൽ ശരാശരി കാണാൻ ടു ബൈ ടു അല്ലെ തുക ബൈ എണ്ണം അല്ലെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അല്ലെ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആൻസർ ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ അല്ലെ ഫോർ ബൈ സെവൻ സെവൻ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ വൺ വൺ ബൈ അല്ലെ വൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാണ് തൊട്ടപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് ഫോർ ബൈ സെവൻ അല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലെ വൺ ഫോർ ബൈ സെവൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ സെവൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വൺ എടുക്കാം സെവൻ എടുക്കാം അതുപോലെ ത്രീ ഈ ത്രീ ആദ്യം പ്ലസ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും എന്താ മീനിങ് വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഒന്നും ഏഴും എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് വന്നു പതിനൊന്ന് വന്നിട്ട് ബാക്കി പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം വരിക പ്ലസ് വരും പിന്നെ എന്താ വരിക ഫോർ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വരും അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇത്രയാണുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് എൽ സി എം കണ്ടു വെച്ചിട്ട് എൽ സി എം മെത്തേഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ വന്നു വിചാരിക്കാം അതായത് എന്തായാലും താഴത്തെ നോക്കിയ ഇവിടെ ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലെ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്തായാലും എൽ സി എം കാണാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം മെത്തേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക താഴത്തിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിക്കും ചെയ് മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താഴെയുള്ളതിൻ്റെ എൽ സി എം ശരിക്കും എന്താ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലെ മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇത് മൂന്നും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഏഴുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് നമ്പറും പ്രൈം നമ്പർ ആവുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാൻ ഈ താഴെയുള്ള മൂന്നും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ മതി നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊരു ഐ ബട്ടിലൊരു പ്രൈം നമ്പർ വീഡിയോ പണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഇത് നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പർ ആവുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ആണ് എൽ സി എം വരിക എൽ സി എം മെത്തേഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ എന്തായാലും ഇവിടെ നൂറ്റി അഞ്ച് എല്ലാ ഓപ്ഷനും നോക്കി താഴെ നൂറ്റി അഞ്ചുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ കുറേ പ്രയാസം അങ്ങനെ ചെയ്യത് നാല് നൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് നൂറ്റി അഞ്ച് ആവണ്ടേ അത് എത്ര വെച്ച് ഗുണിക്കും അതിന് ഈ നാല് വെച്ച് ഗുണിക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് അല്ലെ സമയം എടുക്കാം സമയം എടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം മുന്നിലുള്ള കൂട്ടി വെച്ചു പതിനഞ്ച് താഴത്തെ എൽ സി എം നൂറ്റി അഞ്ച് കണ്ടു വെച്ചു അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ശരിക്കും ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ ത്രീ അല്ലെ വൺ ത്രീ ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇതിൽ ഏതാണ് വരാൻ ചാൻസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്തായാലും നൂറ്റി ഒ അഞ്ചിന് പതിനൊന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ആൻസർ എന്തായി ആയിരത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ വരിക അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൻസർ ആയിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആൻസർ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ ബൈ സെവൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ത്രീ വൺ